मी संदीप पारंगे प्राथमिक वर्गात शिकवते आजच्या पाठात आम्ही मुलांनी बनवलेल्या वस्तूंचा बाजार भरवला आहे आणि या बाजारामध्ये विद्यार्थी नकली नाणी नोटा घेऊन व्यवहार करतात आणि तोंडी गणिती क्रिया करतात मुलांना तुम्ही सगळेजण आई बाबांबरोबर बाजारात जाता हा मग तिकडे आई बाबा काय करतात रे सांग झोत सांग कांदे बटाटे घेतात आणि हळद घेतात हा आता हे सगळे आई बाबा तुमची खरेदी करतात की नाही वस्तूंची मग खरेदी केल्यानंतर आई बाबा दुकानदारांना काय देतात पैसे देतात तुम्ही गेलीत का अशी खरेदी कधी गेली सांग सुरीन काय खरेदी केलंस तू टॉमेटो आपल्या आजूबाजूला कोण कोणते बाजार भरतात रे अजून हा रामराजचा बाजार हे सगळे बाजार भरतात हा तसंच आपल्याकडे आज आपण आपण केलेल्या म्हणजे तुम्ही मुलांनी सगळ्या केलेल्या वस्तूंचा बाजार भरवलाय आणि या बाजारामध्ये आपण वस्तूंची खरेदी करणार आहोत बाजारासाठी आपण दुकानदार निवडूया चालेल ना चला कोण तयार होते दुकानदार व्हायला चला निघा दुकानदारांनी आता दुकानात सगळे जाणार म्हणजे तुमच्याकडे पैसे हवे आहेत तुमच्यासाठी पैसे देणार आहे या पाठात विद्यार्थी त्यांच्याकडे असलेल्या रकमेतून वस्तूंची खरेदी करतायत काही विद्यार्थी एकाच दुकानातून खरेदी करतायत तर काही वेगवेगळ्या दुकानातून खरेदी करतायत यामध्ये खरेदी करणारी मुलं आहेत ती पैसे देणे परत आलेले पैसे तपासून घेणे त्याचबरोबर विक्री करणारे जे विद्यार्थी आहेत ते पैसे घेणे परत देणे या क्रिया करतायत या क्रियातून त्यांची तोंडी गणिती क्रिया त्यांच्या होतात पैसे मोजून घ्या मोजून घे पैसे बरोबर आहेत का बघ दोन तीन चार पाच सहा बरोबर आहे बरं ठीक आहे आता दुसरीकडे बघ तुला काही येत असतील तर एकदा का विद्यार्थ्यांची खरेदी झाली की आम्ही सगळेजण येऊन एकत्रितपणे चर्चा करतोय त्यामध्ये किती वस्तूंची खरेदी झाली किती पैसे उरले व्यवहार बरोबर झाला की नाही यांची चर्चा करतोय त्याचबरोबर व्यवहार करताना कोणते व्यवहार सोपे गेले कोणते व्यवहार कठीण गेले याची सुद्धा विद्यार्थी चर्चा करतायत आणि सादरीकरण करतात ज्योती उभी राम तुझ्याकडे किती रुपये होते पन्नास रुपये पन्नास रुपये होते कोण कोणत्या वस्तू घेतल्यास तू कागदाचा हरिण घेतला आणि माळीची किती रुपये होती किंमत सदतीस रुपये माळेची किंमत आणि त्या कागदी हरण्याची किती होती अकरा म्हणजे एकूण किती झाले अडतीस मोज बघू तू सदतीस आणि अकरा किती झाले हा मग तिला मोज होता अठ्ठेचाळीस हा म्हणजे किती झाले तुझे एकूण रुपये अठ्ठेचाळीस रुपयाची यांनी खरेदी केली आता किती उरलेत बघा तुझ्याकडे दोन रुपये उरलेत बरोबर केलं हे गणित तिने हा आता दुकानदार झालेल्या जरा सांगा मला इकडे तुम्ही कोण कोणत्या वस्तू विकल्यात चार झेंडे विकले हा अजून अजून काय विकलं आणि सत्तावीस रुपयाचे विकले हा सत्तावीस रुपयाचे आणि परत एक वेळेला झेंडा चार रुपयाचा विकले मग विकताना काय तुम्हाला अडचण आली का कधी पन्नासच्या नोट घेताना पस्तीस रुपये पस्तीस रुपये देताना तुला अडचण आली म्हणजे देताना कठीण वाटलं लवकर जमलं नाही बरोबर स्वतः पैसे हाताळून व्यवहार करणे हा अनुभव दुसरीच्या विद्यार्थ्यांसाठी खरं तर नवखा या बाजार हा संदर्भ घेतल्यामुळे येथे दोन गोष्टी घडतायत एक म्हणजे विद्यार्थी कृतीतून व्यवहारज्ञान शिकतायत 
आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे विद्यार्थी तोंडी गणिती क्रिया करतायत यामध्ये कुठेही विद्यार्थ्यांना पाटी पेन्सिलचा वापर करण्याची संधीच मिळत नाही आणखी आपण जे दहा वीस आणि पन्नास या नोटा देतो आहे आणि त्या सुट्या कराव्या लागतात त्यातून त्यांना एकक दशकाची संकल्पनासुद्धा स्पष्ट होते आणि पाठाच्या दुसऱ्या भागामध्ये मुलांचे अनुभव ऐकणे पडताळे समजणे या हे गणिती गणिती संबोध समजण्यासाठी अगदी पूरक आहे आणि ही जी प्रक्रिया आहे ती हसत खेळत आणि होत असल्यामुळे त्याचा चांगला फायदा मुलांना हा म्हणजे पन्नास रुपये आले तेव्हा तुला पटकन सुटे देता आले वेळ गेला बरोबर अर्धीस रुपयाची नोट आल्यावर तुला